Hola amigos de Talca Paranormal, eh, bueno me encuentro recorriendo el sanatorio, un lugar que ya hace bastante tiempo atrás eh, ya había venido a recorrer, un lugar muy energético, eh, en esta oportunidad eh, estuvo, estuvo lloviendo y eso hace que los portales que están en este lugar, las presencias que están en este lugar también se activen, se escuchan muchas voces marcadas, eh, bien eh, definidas desde la empezada de que empezamos con las tomas. En esta oportunidad me acompaña Mundo Dariel eh, en la cámara y me está ayudando en esta pequeña colaboración que estamos haciendo en este lugar. Eh, así que vamos a recorrer, vamos a ver y a sentir las presencias, a ver si alguno se quiere manifestar, se quiere eh, establecer alguna conversación, hacer este canal paranormal. Nos encontramos realizando una colaboración junto a Temas y exploraciones del más allá Talca Paranormal Familia de temas y exploraciones del más allá Un saludo gigantesco nos encontramos en este enigmático sitio, mi casa, como yo lo llamo. El lugar donde todo inició para mí aquí en Chile, al lado mío, que está grabando Talca Paranormal. Hola, hola amigos. Eh, sí, para mí es un honor estar hoy día acá acompañando. Eh, de verdad que este es un lugar emblemático y se sienten muchas energías, presencias desde ya, sí. que se mezclan con las mismas gotas. Recordar que hace poquitito estuvo lloviendo y eso genera pozos, ¿cierto? Sobre todo en el segundo piso. Y al momento de caer como la gota, es como que eh, se escuchan voces. Y, y no solamente eso, sino que estábamos escuchando, es como que una persona fuera caminando, pero pateando. Haciendo un chapoteadero. Entonces, sí, exactamente. Y una voz de mujer también sí, capté. Una vamos. Voz. De hecho dijo como hoy. Hoy. Sí. Eso lo logramos captar ambos, pues. Y bueno, mencionar también a los amigos de Ruta de los Espíritus. Que... Ahí se escucha algo. Es que ese flujo de agua. Oye, pero fue como un... De verdad, sí. Sí, se fue bien potente. La... Ahí está de nuevo. ¿Quieres comunicarte con nosotros? De hecho, mira, mi, mi luz no, no está siendo tan poderosa en este caso. Sí, es, es como que esta entidad que está acá eh, agarró más, mucha más fuerza sí. por el, 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 el agua, el flujo de esta agua. Con permiso. Este pasillo emblemático que también recorrimos, cuántas veces la pasamos por acá. Pero esta voz marcada de una persona sí. que se, se siente. A mí me encanta muchísimo hacia allá. Me encanta mucho la energía que se da allá, pero igual creo que podemos ir a dar una vuelta hacia nuestra izquierda. Exactamente. Y ya casi vamos hacia allá. Y contarles, estimados amigos y amigas, que con... Golpe, ¿eh? Sí, con talca paranormal. De nuevo, sabor, detrás de nosotros. Es, es allá. Con talca paranormal tenemos ya tiempo de intentar esta colaboración. Y ahora estamos, perdón. Sí, oye, de verdad, uy, también el terreno está muy difícil de transitar. Pues Estas mismas gotas que caen eh, forman eh, pequeños desniveles en la. Pero se escucha un rugido, oye. Sí. Es un rugido potente, mira la escalera, qué, qué potente imagen esa. Es que sabes que eh, en eso, en este lugar, nos presenta siempre un escenario espectacular para todos nosotros, los amantes del terror. Con permiso. Muchas plasmaciones también en las murallas. Eh, golpe aquí al lado mío, al lado. Fue como que golpearon la muralla, sí. con una madera. Y, y de hecho, justamente Nelson, estas plasmaciones es la historia. Exactamente, Guardar. la historia de este lugar. 
a través de los años. Estoy muy seguro que en el momento de revisar el material se van a captar muchas eh, voces que de repente nosotros acá por la emoción, eh, la misma presencia, no, uno no logra captar por, por estar preocupado también de la toma, de hacer que la toma salga bien. Sí. Eh, uno de repente deja de, de sentir las presencias. Que justamente pues damos permiso a las entidades que están aquí de que se puedan manifestar. Mira, eh, si tú logras ver mi, mi toma, la lámpara no nos está... No, oh, eso... Un de, lamento, mujer, de mujer. Grande. Sí. Eh, o sea, mi, mi lámpara en este momento está como apaciguada. Está como completamente... Uh, no sé cómo sí, como que perdió potencia, dices tú. Es, como que, sí. De verdad que se escuchan voces, eh, aparte también hay como un sonido ambiente, de haber como alguna fiesta por el por alrededor, pero es como extraño, ¿cierto? Es como extraño, o sea, yo siento como que esta presencia lo viene, viene caminando detrás de nosotros. Y ahorita que nos giramos, está sí, atrás. Sí, es como que salta de un lado a otro. Es muy astuto este ser que está acá. Esa es la palabra. Es decir, no quiere estar frente a nosotros, sino ir detrás. Exactamente. Yo creo que está como curioso saber lo que estamos haciendo, lo que estamos canalizando. Así es. Desde ya al fondo también se alcanzan a ver diferentes cosas. Eh, la gente dibuja cosas también. En las murallas. Plan, eh. Pero es como que damos un paso y se escucha como un murmullo. Así como... Oh. Sí. Eh, nos quedamos quietos y, y no, es que va detrás, detrás sí. de nosotros. Y prácticamente ya no, no hay techo ya. Nelson, eh, Dime. ¿a ti tú alguna vez llegaste a ver la, la instalación un poquito más mejorada? Porque así es como yo lo conocí. Ya. Yo la última vez que vine para acá eh, estaba como... Eh, el suelo estaba... estaba. Esta parte de aquí, así, no, no la vi yo, ¿sabes? Cuando vine para acá, en este pasillo, por ejemplo, acá había madera, ahora ya no hay. Eh, también en, el, en el, la parte de la entrada también habían como partes que también tenían madera y que desaparecieron. Así que está bastante cambiado como lo recorrí hace bastante tiempo atrás. Prácticamente más de un año, un año y medio, yo creo. No, yo sí. desde, que, desde que llegué... Aquí es tal cual como, como lo conocemos. Como lo conozco, así es como lo encontré yo. Pero me hubiera gustado ver la estructura un poquito más mejorada. Sí, sería bueno. Pero lamentablemente el tiempo hace lo suyo. El Exacto. tiempo hace lo suyo. Eh, también siempre decir que aquí hay gente que viene a tomar, a, a hacer su, su compartir muchas veces y también aportan a destruir también estos lugares. Po. A sí. vandalizarlos, mejor dicho. Es la mejor palabra, porque nosotros venimos a cuidar aquí y es allí una prueba de lo que de estamos que hablando. Acá. A tomar, y en ese momento hay presencia de eh, entidades, que yo también le echo la culpa a eso, que cuando la persona pierde los sentidos con el trago y, a, y se hace más fácil que una posesión. Wow. Y se manifiesten eh, violentamente, destruyan cosas. Interesante. Sí, sí esa es mi teoría yo cuando... La gente toma, claro. en estos lugares, sobre todo, en estos lugares. Es como que se, se dejan y pierden el sentido oh. y empiezan a tomar, ¿sí? Oh. Y, eh. Este lugar está pero preciso para hacer una psicofonía. De hecho que sí. Eh. Ni siquiera se necesita el, el speedbook eh, eh, sí. y ya se está escuchando hartas cosas. Sí, de hecho aquí en este lugar nosotros hemos tenido, creo que es el lugar donde más evidencia 
de los lugares en los que he estado hemos obtenido. Esta parte de aquí, por ejemplo, cuando yo vine tenía madera aquí, aquí, este sector de aquí. Muy bien. Adrián. Pero me llama poderosamente la atención esa mujer que, que se escucha, es como una mujer, una voz de mujer. No, y a mí me parece súper increíble cómo apaciguó mi lámpara este lugar, definitivamente. O sea, cómo toman la energía de los equipos. Sí, exactamente, las presencias son así. Este pasillo es el que me encanta, de verdad que me encanta este pasillo porque aquí yo siento la, las energías circulando uh, circulando, de verdad que... Sí, este... gente, ahí en el chat, este... si algún día quieren a, a Talca Paranormal en nuestro canal ahí conversando un poquito de los conocimientos que él tiene háganmelo saber en los comentarios, en todo caso también su descripción del canal estará en este link estaría súper interesante eh, escuchar un poco de su trayectoria sí. entonces ahí tal queda la invitación hecha para hacer alguna entrevista sí Por y, lo, y lo mismo yo lo mismo la gente de mi canal de Talca Paranormal eh, también hago la invitación a Mundo Dari para que sí. podamos hacer algún día un video colaborativo donde podamos escuchar sus testimonios también porque es lo que le ¿Qué es lo que lo hizo venir a esto, a investigar estas cosas paranormales? ¿Qué, qué fue lo que lo llamó? Entonces, así que también le dejamos la invitación, pues desde Talca Paranormal a Mundo Dari. Muchísimas gracias. De hecho, te he visto los viernes reaccionando a tus videos. Eh, sin embargo, como ya saben, trabajo de noche. Entonces, por ahí se me dificulta, pero por supuesto que sí. Sabo, si me gusta muy bien. <risa> los baños son muy energéticos. Sí. Definitivamente. Mucho energía. Y de hecho, bueno, parte de lo que queremos ahorita en esta noche es que se muevan más las energías. Bueno, aunque ya hemos tenido... Bastante, de verdad. Yo creo que revisando el material se van a prestar sí. muchas voces. Y lo que falta. Porque eh, dependiendo el orden en que subamos los videos, falta una locación eh, de infarto. Ah, sí, Así sí, sí. Que que atentos atentos a las notificaciones. Atentos. De verdad que es el lugar que acabamos de ver porque fuimos a revisar sí. para ver si podíamos entrar. Tú creo que fuiste una vez y sí. y te costó bastante entrar. Contaba y tú que a ese sector te costó bastante. Exacto. Eh, de hecho entramos por un huerto que estaba al lado y bueno la sensación dentro todo cambió definitivamente y es una primicia que les estamos entregando para que activen sus notificaciones. Y estén al tanto, pero solamente vamos a mencionar sí, y fue, eso. Sí, y fue como Ajá. que nosotros fuimos a ver el lugar para sí, ver si podíamos eso. ingresar. Y estaba todo facilitado, ¿cierto? Exacto. Es como Era que... como que la presencia que estaba ahí, esa entidad negativa, lo estaba dando el pase. Como un lamento, pero profundo. De nuevo. Sí, es como que era el día del día. Sí, era como que... Tengo tanta fuerza yo que les doy la pasada, si quieren vengan aquí, Exacto. entren, ingresen. Así que eso va a estar muy fuerte. Mira Nelson, eh, de hecho, por eso caminamos para acá nosotros. Igual esta noche estamos con ruta con respecto, sin embargo, eh, empezamos a caminar un poquito mientras ellos se alistan. Ya después van a ver el video con ellos. Pero Nelson, yo te quería traer aquí porque justamente eh, esta habitación para mí es, es una de las más cargadas en este sitio. De verdad, eh, es coincidencia o no, pero yo aquí hice el ritual la última vez que vine para acá, ah, hice el ritual de la vela, en este sí. lugar, en este preciso lugar, hice el ritual de la vela. Eh, ¿Por qué? Por lo mismo, porque este parece como un sector de baño también, eh, muy energético, se, se siente la presencia que, que fluye por este sector, eh, esta entidad de, esta, de estas personas que pasaron por acá, Recuerden que este lugar era un psiquiátrico también, pasó a ser, eh, tenía gente que tenía problemas mentales eh, y, y bueno, hay muchas historias más que, que se narraron al comienzo de, de la investigación. Claro. Entonces, eh, 
se siente la energía, estas presencias en este lugar, se siente como fluyen y, y los murmullos de verdad en este sector. Sí. De, de, y de hecho, eh, con el Spirit Box, de entre las cosas que escuchamos acá es, me mataron. Me mataron. Una de las, de las frases que más eh, eh, llamativas en aquel momento que el Spirit Box nos mencionó. No, increíble. Sí, interesante. Ahorita vamos a estar. Eh, de hecho, un poco más tarde vamos a estar ya mucho mejor porque el lugar se presta para hacer una sí, investigación. Exactamente. Paranormal. Aquí estamos haciendo un recorrido, conversando, compartiendo experiencias. Sí, mira cómo ha caído ahí ya un poco el techo ahí en el suelo. Exactamente. Oye, señor. qué lindo se ve en tu cámara. Sí. Bueno, yo me la conseguí esta cámara, así que no. <risa> Agradezco a la persona que me la pasó, que en este caso fue mi hermano. Así que ahí están las. Ah, Excelente. Las... Vamos a ver. Uy, con cuidado, hijo. Ahí está. Ahí está. También queda un, queda un espacio sí. ahí ya por caer. No, no, sí, eso hay que tener mucho más cuidado ahí. Perdón por el movimiento de la cámara, de verdad que a mí me cuesta bastante grabarme solo, generalmente siempre me acompaña un camarógrafo. Yo por eso uso el estalizador, porque fue una de las cosas que me decían al principio, que temblaba demasiado. Algo pasó por ahí. Pero poco a poco pues hemos ido mejorando y al menos yo sí. en esta parte del video pues finalizo mi gente, muchísimas gracias porque vamos a tener ahorita una exploración más amplia, pero una investigación más amplia, eh, escuchando a Nelson, escuchando a nuestros compañeros de Ruta de los Espíritus y por supuesto un servidor. Espero que hayan disfrutado muchísimo este pequeño video. Eh, Nelson, palabras. Bueno, eh, también agradecer eh, la, la oportunidad. Déjame saber si puedo aportar la... Acá no te parece como para... <risa> Primero agradecer la, la oportunidad de poder estar acá, de poder recorrer estos lugares, de verdad muy emblemático todo. Eh, sí, este es un pequeño recorrido, eh, el cual lo vamos a complementar también con una investigación. Sí. Así que se viene bien interesante, de verdad, se viene muy interesante y muy cargado también. Eso. Cuídense mucho, nos vemos. Listo. Listo. A lo que sea que se encuentre aquí, si nosotros nos quedamos a oscuras, cuéntame Nelson, otorgaríamos un cierto permiso a lo que sea que esté aquí para que se haga más presente. Si lo escuchamos, ¿qué te parece? Tú me dices eh, producir como eh, una especie de, de posesión. Una especie de posesión o... Tú estarías como dando, dando la autorización a un espíritu para hacer eso. Sí. ¿De verdad? Eso es muy peligroso, sí, yo eso nunca lo voy a recomendar hacer. Vale. Pero tú lo pero, quieres. Entonces no le demos la autorización para que entre en mí, pero apaguemos las luces y, y ver si quiere manifestarse. Exactamente. ¿Atrás tuyo? Sí, sí, atrás mío está. Por eso me corrió automáticamente para el lado, porque me susurró. Sí. Así que me voy a colocar en una esquina para hacer el ejercicio. Bajemos. Y apagamos la luz. Aquí va a quedar completamente oscuro. ¿eh? Sí. Estás en este lugar. Ahí está. Ah. La voz, mujer de mujer. Sí. Vamos a. Continuamos grabando. ¿Cómo te llamas? Alfonso. Alfonso. Yo escuché una voz que dijo Alfonso. Sí. ¿Eres Alfonso? Pasos. Si estás aquí, manifiéstate con un golpe. Muy bien. De verdad que voy a encender la luz porque no, como no se ve nada, no, muy bien, era una prueba que vamos sí. a hacer, a continuación vamos a seguir con las investigaciones con Ruta de los Espíritus. Ya, ya grabar la salida. 
Ya los chicos ya están listos. <risa> Qué interesante, sí. Esto también. Probablemente en algún momento voy a ofrecer mi cuerpo, pero cuando esté un poquito más avanzado. Sí. Yo creo que sí, porque una, muchas veces uno hace esto de querer entregar el cuerpo para... Eh, pero también está la otra parte, que hay de repente hay demonios que se pegan y, y cuesta un poco sacarlos. Ah, ese es el problema que hay. Eh, y, y pueden pasar hasta años con una posesión. Eh, claro, es que estamos hablando de que ya estos son como garrapatas energéticas. Uy, ahí se escuchó. La exhalación. Uy, sí. Pero fuerte. Muy fuerte, o sea, es como que él quería aprovechar esa voluntad es de hacer la posesión. Que, es como el lamento, como no se puede. <risa> ya, apago la luz porque viene, parece para acá. Los invitamos cordialmente a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Es importante para nosotros poder seguir creciendo esta hermosa comunidad que es Talca Paranormal. También déjanos tu comentario y reacciona a nuestras investigaciones para que así YouTube nos permita seguir creciendo. Es importante también invitarnos a nuestras transmisiones en vivo donde podrás aclarar tus dudas, hacer consultas o tan solo contar tu historia paranormal.